Hello, I'm Jonas Lewiński and this is Break the Fake. They make them, we break them and tell you everything you need to know. It seems Putin's security detail may need a refresher on top secret operations. According to a report by Le Monde, the movements of none other than the Russian leader himself have been exposed. All thanks to his security guard's jogging habits, of all things. Yes, you heard that right. At least six members of Putin's Federal Protective Service, apparently also fitness enthusiasts, have been using the Strava running app, and in doing so, they have unwittingly revealed the locations of Putin's secret residences and also his travel patterns. Imagine the irony! The famously guarded Jelenjik Palace, yes, the one from the infamous FBK investigation that sparked protests across Russia, was mapped out by a group of jogging bodyguards. And it doesn't stop there. The same data also unveiled routes near the Vostochny Cosmodrome where Putin met with Kim Jong-un back in 2023. One has to wonder if they shared fitness tips with anyone else too. Hmm, food for thought. Putin's team isn't the only one with a penchant for workout apps, either. Security for world leaders like Joe Biden and Emmanuel Macron has also fallen into the same trap. As much as Strava may be a fantastic app for tracking fitness goals, it seems it's equally good at helping investigative journalists map out the world's most secure locations, one jog at a time. Lukashenko's latest plea to be included in Ukraine peace talks with demands for security guarantees for Belarus feels like a classic maneuver to secure a seat at a table he is not truly invited to. After all, while he talks up Belarus's role, everyone knows who he really represents. Чем быстрее мы объединим свои усилия, тем скорее они будут найдены. Наш интерес Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта в Украине. Это вопрос гарантии нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане. As Sergey Lavrov stood by, stone-faced, one could almost sense the Russian unease. This is the same Lukashenko who has spent years tethered to Moscow propping up the Kremlin's interests while his own country is locked into the same geopolitical ambitions. Yet now, he is attempting to cast himself as a neutral figure, a balancing act of independence, while well, he certainly uh, must know that the strings are still being pulled from the Kremlin. Like, you know, uh, there is no escaping that. And whenever there are financial problems too, I mean, you know, he will always go to Vladimir Putin as if he was a mobile cash machine. But he can pretend that he is independent all he wants. In reality, Lukashenko's call for security guarantees likely has more to do with securing his own power than protecting Belarus. The world sees through his stance, a leader who is aligned with Russian interests, yet keen on maintaining the illusion of a sovereign role. And here we have it. A primetime display of Belarusian brown-nosing broadcast straight from state television. This is a spectacle you won't catch on your screens at home, so try not to blink. You wouldn't want to miss any of the finest psychopanthic orchestra. It is a masterclass, really, an endless parade of praise and devotion directed at the one and only Lukashenko. Every word, every gesture, meticulously choreographed to feed the leader's ego. Anchors and officials alike line up to sing the praises of his supposed wisdom and strength, while avoiding even the faintest suggestion of, you know, independent thought. <laughs> Агропромышленный сектор работает устойчиво, принося стране многомиллиардную прибыль. Но достаточно ли этого? Таким вопросом задается президент. Александру Лукашенко сегодня доложили о результатах нынешнего сельскохозяйственного сезона и ближайших перспективах. Год подходит к концу, и Беларуси предстоит строить планы не только на следующий, но и на пятилетку. По сути, страна вступит в нее вскоре после выборов. А раз сельское хозяйство – та самая сфера, которая касается каждого, то по ней в том числе люди будут судить о действиях властей.
Президент это понимает и призывает чиновников не быть голословными, не пускать избирательную пыль в глаза, наполнить пятилетку не словом, а делом. А какой совет Александр Лукашенко дает будущим кандидатам в президенты и кому обещают дворцы? Анна Пыш, Аграрная наука. Принято считать, в политике и в футболе разбираются все. Но немногие в сельском хозяйстве. И это своего рода парадокс. Ведь даже если полки магазинов ломятся от вкусного белорусского, есть полки тех, кто последние лет 30 пытаются уверять, что в этом самом сельском хозяйстве все неправильно. Будучи человеком, погружающимся в недра того или иного вопроса, Александр Лукашенко даже на будничный доклад приглашает тех, у кого может быть альтернативная точка зрения. Я пригласил сюда губернатора, чтобы вы объективно докладывали, скажет, в чем доработали, где нет, и так ли все хорошо, как вы доложите, или, или совсем плохо. Но Владимир Евгеньевич пригласил для того, чтобы мы могли публично сказать, чем мы сельскому хозяйству поможем в будущем году. Вы помните, что Шулейка, будучи губернатором, жутко возмущался, что мы помогли Минской области. И вполне справедливо тогда, как губернатор, поставил вопрос. Ну а почему бы и мне хотя бы один комплекс Владимир Геннич не помог животноводческий построить, потому что молоко то Минску говорит Брест поставляет, ну как и все области. Ну и потом шутка не шутка, если мы им не поможем, так они голосовать за нас не будут, они провалят выборы, поэтому надо хотя бы, ну хотя бы по одному комплексу пообещать им, что мы построим, даже уже если ты в Минске не найдешь полностью денег на это, ну так я уже подставлю плечо. Шутливый тон Александра Лукашенко не должен вводить в заблуждение. Грядут выборы, и все серьезно. Ведь голод 90-х во многих семьях до сих пор отзывается фантомными болями. Да, голод не тетка. А во многом результат экономических и политических просчетов. Выходит, белорусский опыт возрождения села бесценен. Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то, что губернаторы народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Поэтому, идя в президентскую кампанию, я же вас представляю, власть. Поэтому мы должны народу сказать, если дороги, где и как, я уже озвучил. Если качество продуктов питания, ну так это начинается... If you're wondering about the topics covered, well, let's just say it's less news and more ode to the greatness of our beloved leader. It is like a reality show, but without the plot twists, and instead one very predictable narrative. Endless loyalty to a leader whose grip on reality must just be as firm as his grip on power. Ukraine has effectively become a testing ground for China and North Korea, with the Chinese allegedly gathering valuable insights about the war via Belarus, of all places. Joint maneuvers held in recent months in Belarus under Lukashenko's watch have offered Chinese special observers an up-close look at the battlefield dynamics of this modern conflict. According to experts, China is leveraging Belarusian forces to observe and learn from Russia's military aiming to study the war tactics and technologies, especially those used by Ukraine, with US-supplied weaponry. This dual strategy of China, calling for peace on the one hand, posturing as a potential mediator, all the while discreetly deepening its ties with the Kremlin, highlights its pragmatic approach. In these increasingly complex power plays, China seems careful to underscore its dominant position in the relationship with Russia by observing the military challenges Russia faces and also Ukraine's responses with Western equipment. Beijing gains insights that could prove advantageous, particularly as it eyes its own interests, you know, in Taiwan, obviously. While China publicly promotes a ceasefire, its strategic dance with Moscow is more about understanding the intricacies of Western warfare. To China, Ukraine is not just a crisis, but a case study. One that could inform future maneuvers on the global stage, where the stakes include far, far more than just Eastern Europe. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates. I'm Jonas Rewinski. 
Bye for now.